Tamil Nadu and Okay, Tamil Nadu. Tamil Nadu and Tamil Nadu. Tamil Nadu. So I have a great uh, love for India and have many Indian friends. Nak India ante chala prema, nak India lo koda chala mandi snehitlu naru. And one of the things I have enjoyed a lot is receiving hospitality. India lo nak nacche the ante ante chala apya inga ahmanistaru. I've lost count of the homes, the huts, the hotels, even the mansions we've been invited to for a meal. Nano Chala Mandi Gruhalu, India Lon and Ahwan in Cheru, Lekka Naku Lekka Nak Delidu Antamandana and Ahwan in Cheru. And it's interesting when you compare hospitality in different cultures. Uh Atidya Manadi uh Prajalu uh Prantan Prantan Gi Martha on today. Some people regard hospitality, it seems, more highly than others. My wife is Asian, she's from the Philippines, so I've experienced Filipino hospitality. And in fact, in the Philippines, you may just knock on someone's door and they might invite you in for a drink and a snack, even though they don't really know you. Filipino on a pranto low, Yavar intically Tholup Kudate Chalu, while the Ventane Intlok Ahwan inchi, or a drink at the Nestaru. In Tajikistan, it's considered offensive to turn away someone. Who arrives at your door unannounced? Kazakhstan and the Pranto law, Yavarana Intukochi, Talupu Kutna Purwale, Lopalki, Ahman in Chakapote, Adichala Ade, Tapuga, Bahavistar, no matter. In fact, Tajiks believe that an unexpected visitor has been sent by God. While Leon Kunda Untarente, Anukunda, Yavrana, Kotavekti, Ochi Talupukurte, Deudeva Victin, Pampicha demo, and Nantagaba Vista Unterworld. In fact, one of their writers said, My brother, respect your brother because the guest comes from God. Valeon Tarente, Nasahodurdu, Vere Sahodur in the Pampichadu, the Deude a Victin, I take Pampicher, I know Chalukutadu, and Nantaga, Antaga Bavistu, or Latimitstaru. And that's not very different from what the Bible says. The author to the Hebrews wrote, Do not forget to entertain strangers, for by so doing, some people have entertained angels without knowing it. Uh, Intico Chinapu Ahuan is there, who sorry, the Audotomi Ahuan Chinavar Otter and Navachna, Nemon Chostauntum, every particular. And the Apostle Paul says Christians should give themselves to hospitality. A poster and Paul got a chapter to Atidia Mivalini, Nick Chortler, Paul Victor got a chapter. And Peter writes that we should be careful not to have a complaining and a grumbling spirit when we offer hospitality. Uh, Petru Bakhtur got under to uh, Atidia Vivalantegani, uh, Mano Saluko Cordo and Chepi, Petru Bakhtur Goda and Patrick Lora said. Well, offering hospitality, of course, does come at a price. So, Man Atidia Valiente, then Ento Tiagan Codaja Yalmano. I want us to read this evening of an incident where hospitality led to. Some problems. Nenu Okabagani, Bible of Choda, and Gunana, Ati di Utuara, Kaligina, Nasto, Jerigina, Sangat, the Bible law, at the Manachoda. In fact, it led to some tensions and disagreements within a family. So Ati di Utuara, Intlo, and no Samasilo Che, Ah, Baga, Niman of Sarchuda. Well, the passage you will know very well, it's found in Luke chapter ten, verses thirty eight. To 42. Uh, brother, could you please repeat once? Luke chapter 10, Look verse 38 to 42. 
లూకా సువార్త పదవ అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిది నుంచి నలభై రెండు వచ్చినాలు మనం చూడబోతున్నాం లూకా సువార్త పదవ అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిది నుంచి నలభై రెండు వచ్చినాలు మనం చూడబోతున్నాం maybe to save time you could read it uh, directly into telugu okay nenu telugu lo ee bhagaanni chavutanu dai chesi venandi antata varu prayanamai povuchundaga aina oka gramamlo praveshinchanu martha anu oka stree aynanu tana inta cherchukonenu aameku maria anu sahodariyu undenu eeme yesu paadamulu yadda koorchundi aina bodha vinuchundenu martha vistaramaina pani pettukonata cheta tondara padi ఆయన యొద్దకు వచ్చి ప్రభువా నేను ఒంటరిగా పని చేయుటకు నా సహోదరి నన్ను విడిచిపెట్టినందున నీకు చెంతలేదా నాకు సహాయము చేయమని ఆమెతో చెప్పుమనెను అందుకు ప్రభువు మార్త మార్త నీవనేకమైన పనులను గురించి విచారణ విచార కలిగి తొందరపడుచున్నావు గాని అవసరమైనది ఒకటే మరి ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పరచుకొనెను అది ఆమె యొద్ద నుండి తీసివేయబడదని ఆమెతో చెప్పను మీరందరూ కూడా బైబిల్ ని తెరిచి నేను చదువు వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు వాక్యాన్ని చూడాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం Living God, we thank you that you brought us together tonight to listen to your word. Devanik Stotral Thanri, Mari Idhino Vakyam Vindan Ki Mamal Andar Nii Nadi Pinch Nandu Koom Ik Stotral Thanri. And we thank you because of what the Lord Jesus has done in our lives, that you give us the ability to discern the truth. Yesu Prabhu Ma Jeeva Tolu Jesna Goppa Rakshan Kariya Na Batti అంతేకాకుండా ఈ వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకునే కృపను బట్టి నీకు ఎన్నో వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను దేవా మా హృదయానికి మెత్తని హృదయం మాకు దయచేయండి నాయన వినగలిగే చెవులు మాకు దయచేయండి శ్రద్ధగా నీ వాక్యం వినడానికి నీ కృప చూపించు తండ్రి సమయాలు అన్నట్టుగా నాయన నీ దాసుడు ఆలోచిస్తున్నాడు ఆజ్ఞమ్మ అన్నట్టుగా మేము నీ వాక్యం వినడానికి నీ కృప మాకు దయచేయము ఈ సంఘటన ఎక్కడ జరిగిందండి అంటే మేరీ మరియు మార్త నివసిస్తున్న ఇంటిలో జరిగింది and that tells us certain other things that we know from other parts of scripture mano ide sangathana bible lo vere bhagallo kuda mana chustu untam firstly they had a famous brother who's not mentioned here called lazarus whom jesus raised from the dead manaku vere bhagallo kuda ee sangathana gurinchi raayabadi unnadani manaku telusu andulo oka daggara untadi ee maria martha ku inko sahodaru kuda unnadu aina lazarus anna sangathu kuda manaki ardham avutundi But also we know where this took place it took place in Bethany ఈ సంఘటన ఎక్కడ జరిగిందో మనకు తెలుసు బెథనీ అన్న గ్రామంలో జరిగింది అని మనకు అర్థం అవుతుంది Bethany is about 2 miles we say in english or maybe 3 or 4 kilometers from Jerusalem Jerusalem నుంచి ఒక 2 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఈ బెథనీ అన్న గ్రామం So this was doubt this a place where Jesus and the disciples would stay either when going into Jerusalem or coming out of Jerusalem. Yesu Prabhu aina Jerusalem ki elle tappudu mundu ee gramaniki vachi ikkada undi kasep gadipi appudu Jerusalem elle varu Jerusalem nunchi tirigi vachinappudu kuda ee pranthaniki bethani ki vachi veel intlo gadipi malli aina elle varu And I don't believe this was a one off visit. I get the feel that this was a place that frequently Jesus and the disciples would visit. నాకు అర్థం అవుతుంది ఏంటంటే ఈ ఈ ఇంటికి యేసు ప్రభు ఆయన శిష్యులు ఎక్కువగా తరచుగా వచ్చేవారు. But we read that as Jesus and the disciples were on their way they came to a village where a woman named Martha opened her home to him. 
మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే యేసు ప్రభు ఆ ప్రాంతానికి బతిని వచ్చినప్పుడు మార్త నామే ఆయన్ని ఆహ్వానించింది ఇంటికి ఆయన్ని ఇంటిలోకి ఆహ్వానించింది ఇంటికి రమ్మని ఆహ్వానించింది so there was an initial invitation of welcome into the house but it didn't really develop into the warm welcome we might have hoped it would ayin ahwanam chakkagane jarigindi gaani ayin ahwanichin tarvata intlo oka samasya kuda ochinattu manaki artham avutundi why yenta samasya enduku ochindi martha immediately becomes distracted with all the things she thinks need to be done for her guest martha yesu prabhu ni ahvaninchindi gaani ayina okka sari ahvaninchin tarvata ayini pakkane petti vere panullo ame shraddha vahinchindi so she is rushing around trying to make things comfortable while her youngest her, her sister is just sitting at the feet of jesus listening to what he says um మార్త ఆమె ఆయన ఆహ్వానించి వేరే పనులన్నీ చేసుకుంటుంది కాని ఆమె సహోదరి అయిన మేరీ మాత్రం మరియ మాత్రం ఆయన పాదాల దగ్గర కూర్చొని యేసు ప్రభు ఏంటి వాక్యం చెప్తున్నారు శ్రద్ధగా వింటుంది అయితే ఈ విషయం మార్తకు చాలా విచారం వచ్చి వెళ్ళి యేసు ప్రభుతో కోపంతో చెప్తుంది and jesus then speaks to martha about her attitude and behavior aithe yesu prabhu daggara kochi mariyanu gurinchi chiraku tho kopam tho maatladta unte yesu prabhu martha ku javab isthunattu ga manam chustam so that's the story i guess we know it very well it's very simple we can even see it in our mind's eye idi chinna kathe manaki spashtanga ippudu varaku baane ardhamaindani nenu nammutunnan but it does say here that martha was distracted by all the preparations that had to be made ate martha gurinchi manaku ardham ayindi entante ame yesu prabhu nayithe aahvanichindi gaani aayine vepu drushti unchukunda vere vaati annittu paina thana drushti unchutunnattu ga manaku ardham avutundi that's a key word that word distracted it means you're you're under a burden you're you're carrying a a heavy weight which is dragging you down ikkada manaku ardham avutundi ante ఇక్కడ మార్త అన్ని విస్తారమైన పనులు పెట్టుకొని యేసు ప్రభు వైపు దృష్టి పెట్టకుండా ఉంచింది అది ఒక భారంగా మారింది ఆమెకు సో డిస్పైట్ దీజీ సెర్వీస్ ఆమె ఎన్ని పనులు అయితే చేస్తుంది కాని ఇంట్లో వంటలు వండేస్తుంది అవి చేస్తుంది ఇవి చేస్తుంది కానీ ఆమె హృదయంలో మాత్రం ఆమెకు నెమ్మది అయితే లేదు సమాధానం అయితే లేదని మనకు అర్థం అవుతుంది ఆమె చేసిన ప్రథమమైన తప్పు ఏంటంటే యేసు ప్రభుని అయితే ఆహ్వానించింది కాని ఆయన వైపు దృష్టి పెట్టకుండా ఆయన చెప్పే విష వినకుండా ఆమె దృష్టంతా కూడా వీటన్నిటి మీద పెట్టుకుంది అనమాట వంటలు ఉండవని ఆ పనులని ఈ పనులని విస్తారమైన పనులు పెట్టుకుంది అందుకోసం సమాధానం లేదు ఆమెకు notice i said her house akada bible lo kuda man chustam idi martha illu annattuga man chustunam why do i say her house not their house mope endo vachana kuda martha anu oka stri ayannu tana intiki cherchukonanu adi tana illu martha yokka illu annattuga man artham avutundi mope because first she ate say she opened her home to him సో ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన మనం గమనిస్తే ఆ ఇల్లు కూడా మార్త యొక్క ఇల్లు మార్త అని ఒక స్త్రీ ఆయనను తన ఇంట చేర్చుకుని మార్త యొక్క ఇల్లది అక్కడ మంచి పాఠం మనం ఒకటి మనం నేర్చుకోవచ్చు అక్కడ ఒకటి అర్థం అవుతుంది ఏంటంటే ఆమె ఇల్లు కాబట్టి ఆమె అక్క ఇల్లు ఉంటది అని ఒకటి అర్థం అవుతుంది మనకి and so doubtless the responsibility for this hospitality weighed heavily upon her aithe aatithyam icche baadhyata tanake ekkunnu untadi endukante aame illadi ante gaakunda aame akkaga tanaku oka baadhyata undi 
course, it's good. You want things to be comfortable. You want things to be enjoyable for your guests. Nothing wrong in that. మనం మామూలుగా ఆలోచిస్తే ఏ ఉంది ప్రభు వచ్చినందుకు వాళ్ళకు మంచిగా ఆతిథ్యం ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఇవన్నీ పనులు పెట్టుకోవడం పెద్ద తప్ప అన్నట్టుగా మనకేం అనిపించట్లేదే బట్ వెన్ ప్రిపేరింగ్ థింగ్స్ అండ్ డూయింగ్ థింగ్స్ ఫోర్ యువర్ గెస్ట్ మీన్స్ దట్ యూ డోంట్ స్పెండ్ ప్రాపర్ టైమ్ విత్ యువర్ గెస్ట్ దెన్ థింగ్స్ హెవ్ క్లియర్లీ బికమ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ప్రభుని ఆహ్వానించి ఆయన్ని పక్కన పెట్టేసి ఆయన కంటే ఈ పనుల్ని ఎక్కువ పెట్టేసుకుంటేనండి అక్కడ తనకు సమాధానం అన్నది సంతోషం అన్నది పోయింది అన్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది ఇది ఈ పాఠం మనం ఈ భాగం నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్నాం spending time doing things for the guest we have the other person spending time with the guest uh ikkada iddara vyaktulu manam gamanistunna maria martha martha em chestundante prabhu tho gadapakunda vere pallanni pettukuntundi edo cheddam anukuntundi prabhu kosam kaani maria aithe maatram prabhu tho gadipi aina vakyanni aina paadal dagunda vakyanni vintundi for martha there's so much that needs doing and i would imagine including in that would be preparation of food ee martha ee vistaramaina panullo oka pani aaharam undutundemo mari rushing around cleaning tidying attu itu parugal edutundi aa vantalo undutundi aal neelni panolni andarni line lo pedutundi chaala busy ga undi martha and out of the corner of her eye she sees her younger sister not lifting a finger to help her inni panulu chestu kuda oka kanne isindalu chelli meda aame kanisam okka pani kuda cheyaledu ye maatram kuda naaku sahayam cheyaledu ani cheppi oka kanne isi gamanistundi and this just adds to her frustration and her self pity so idi idi ee sangathana la gamanistu aame oka koopam perigipothundo pakka nunchi we know how it works in families don't we manaku kuda kutumballo ela jarugutado manaku kuda telusu paristhithi ela undi the younger sister always follows the older sister the younger brother always follows the older brother sadharanamga kutumballo ela untadante chinna vallu peddolni gamanistu vaalka anusarinchi nadustu untaru i've seen in india many times where a girl maybe only 10 or 11 years old and yet her younger sister is strapped around her back and she's carrying her everywhere manu india lo kuda gamanistha untam akka chinna vayasu ayinappudiki 10 11 samvatsaralu ayinappudiki thanaku chelli undu anukondi chelli ni ettukoni teesukelladam chelli akkanu chusi nadavadam annattuga manu gamanistha untam when mary cried martha would be the first one to wipe away her tears ఒకవేళ మరియ ఏడ్చుంటే మార్తయే తన కళ్ళు తుడుచుండుంటది మరియ కళ్ళు చిన్న వయసులో ఒకవేళ మరియ కొత్తగా నడక నేర్చుకుంటుంది అనుకోండి ఆ టైంలో ఒకవేళ పడిపోతుందంటే ఈ అక్క ఉండి పరిగెట్టుకుని వెళ్ళి తన ఎత్తుకుని ఉంటది the younger looks up to the older the younger follows and obeys the older one in the family maamuluga kutumballo kuda chellillu anna vallu akkala maata vinta untaru chinna chinna pilla chinna vayasulo kuda until this moment adantha baane jarugundadu kaani ee samayalo manam inda maria martha gurinchi aalochinchinappudu ee time ki vachinappudu maatram mari martha ki maria meda koopam vastundi ikkada this is why it's such a big problem to martha మార్తకు ఇది ఒక పెద్ద సమస్యగా మారింది నేను ఎంతో చేశాను మరియు కానీ ఇలాంటప్పుడు ఇంత కష్టం నేను పడతా ఉంటే కనీసం నన్ను చూడట్లేదు నాకు ఏ సహాయం చేయట్లేదు అని చెప్పి ఎంతో కోపం వచ్చేస్తుంది ఒక పక్కన మార్తకు ఇంట్లో ఎంతో పని ఉంది ఎంతో మంది గెస్ట్లు వచ్చారు ఇలాంత పని చేయాలి నేను ఎంత కష్టపడతాను కనీసం నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు అని చెప్పి ఎంతో కోపం తెచ్చేసుకుంటుంది ఒక పక్క మార్త అండ్ సో వి సీ మార్త్ రషింగ్ అరౌండ్ 
with the best intentions in the world, but no peace in her heart. I think Danta and Gamnestante, Martha, Prabhu Cherani, and Tho Vistarm and Pondle Bitcoin, and Tho Prabhu Kosni, the Chiali, and JP Chast and Aplicoda, Rodeolo Matra, Amiko Samadhanam, Namade Teledu. Self pity. Tanachus Tanake Badastunde. Frustration. Opum. Anger. The Copumo, Dveshamo, Perutunde. Feelings of injustice. Asahanavani, Anyamani, ain't in Tanya in Jerutunaka, not to go copum, Perupotan, and And so finally, she goes to Jesus. Undabat like a copum to Prabhu the Greek painting. Now, what would you hope would come from the lips of Martha to her saviour, whom she has invited into her house? Uh Martha Prabhuto Martla did a Pudu Rakna Chapulante, Ayana Ame Rakshukudu, Ain't Yella Mantla Nunta Uhid Dam Sari. What were you doing this evening when you started on this Zoom call? What were the first things that started happening? Mano e Zoom call petna put starting the injury in the You were singing, you were praising, you were worshipping. Mano partla board couldn't know. All around the world, I go to churches, and every culture, every language group, they always start with a time of praise and worship. Mamulga, Nino, Gamanista, and the Yakadilla could have a meeting Praram Vaina Pudu, Mundaga, Patal Partu, Praramist Hunter. So when Martha goes to Jesus, are her first recorded words here of praise and worship? Uh, can you Martha Prabhu the Kirk Wachinapudu? Now tell us, I got a part of the Nataga, I take Jaragaledu. What are the very first words we read in Luke's account? Uh, Lucas Warto, uh, Lucas Wartolo, Martha Ye Martla Natuman Kartovotan Chon, Prabhu the Kirkuchi, and Stutin Chi. No, don't you care? Uh, uh, I take a watch no Chautan. Martha, uh, wait, wait. Uh, Verse 40, Verse 40. Don't you care? Don't you care? Jesus, are you bothered? Lord, are you, are you, Lord, are you not going to do anything about this situation? Aren't you going to change it? I think Prabhu uh Naku Sahim Chemani Amito Chipumaneno. Uh Nuin Cheva Prabhu, Nagintha Nastan Jarutan, Tanya in Jarutan, the Anatga, Prabhu the Guru Chifiria. The first words to Jesus are words of complaint, of words of injustice, almost of criticism that he's not doing anything about it. On a Sadar Nangam on a meeting go China Mundaga Prabhu Sudan Jelistown Tom Kani could a Martha Ganner stay, what she uh, Prabuni, Firia the Jesu, Yale to win Chevana, can the Jania in Jeruta unta, and not a cop on it to this Nataka Margotunde. Clearly, things have got totally out of balance. Look at what the Anta could a Gandarola in a Taka Kanabatan Nakada. She's doing her work for the Lord, but she's not spending time. With the Lord of the work. Then Igandar got one thirty carnival in Tente, Prabhu Koso Yedo Paricheri at the chest in the Gani, Prabhu Tog or Patle than the Adi Sansia. Don't you care? Andukos Martin de Deonic Chentaleda Anantaga Amatantunde, Prabhu the Gra. Do you remember there's another place in the Bible where the same question is presented to Jesus? Brother, could you please repeat that sentence? Do you remember another place in the New Testament where the same question is brought to Jesus? Don't you care, Lord, that we are going to drown? Sishalu, Wadalo, Pranan Jastanapudu, Donilo Pranan Jastanapudu. Prabhana Sinchipatra Nikuchentaleda Natiga Sishilogodantarok the Gra. 
Do you remember that was in a boat in a storm and the disciples woke Jesus up because he was asleep and said, don't you care, we're going to drown. So Prabhu, I don't know, 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 ఒక పిచ్చుక కింద రాలంటే కూడా ఆయన సెలవు లేకుండా జరగదు అలాంటి దేవుడు మనల్ని పట్టించుకోకుండా ఉంటాడా అసలు హీ నోస్ us so well that every hair on our head is numbered ఆయన మన తల వెంట్రుకలన్ని లెక్కింపబడి ఉన్నాయి అని చెప్పి బైబిల్ లో రాస్తుంది అలాంటి దేవుడు మనల్ని విడిచిపెడతాడా అసలు ఆయన మన గురించి ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాడా ఐమ్ డూయింగ్ ది వర్క్ అలోన్ షీ సేస్ టు జీసస్ అయితే మా మార్త అదంత పక్కన పెట్టి దే ప్రభు దగ్గరకు వచ్చేసి అలా ఎంత పెద్ద మాట అంటుంది చూడండి నీకు చింత లేదా అన్నట్టుగా కోపంతో ఆ మాట అంటుంది ఆమె ఎలాగానో ప్రభుని ఎంతగా తక్కువగా తీసుకుందంటే ఆయన వచ్చాడు కదా ఇంట్లో ఉన్నాడు కదా అంతగా అంత విలువగించుకోవట్లేదు అక్కడ ప్రభుని సో వాట్ ఇస్ జీసస్ సైట్ హర్ అయితే ప్రభు ఆమెకు జవాబిస్తుండగా ఏమన్నాడో చూడండి ప్రభు అన్న మాట ఏంటి నలభై ఒక వచనంలో గమనించండి ప్రభు అంత కోపంతో వచ్చిన ఆ మార్తతో ఆమె ఆయన మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు ముందుగా ఆమె పేరు ఆమె పేరును ప్రస్తావిస్తున్నాడు రెండు సార్లు మార్త మార్త అని చెప్పి రెండు సార్లు ప్రస్తావిస్తున్నాడు ఆయన Now I know we can't hear tones and 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 sounds in words that we read. I think ikkada padalu aithe manaku unnai martha martha ani aina kopam tho annada lekapothe prema tho annada aa bhavam manaki appade kanipichadu ee letters lo. But when I hear Jesus say Martha Martha I personally hear a mixture of sadness disappointment and affection. ఆ మార్త మార్త అని పిలుపులోనే నాకు అర్థమవుతుంది ప్రభు పక్కన బాధపడుతూనే మార్త ఎడల ఒక అనురాగంతో ప్రేమతోనే ఆ మాటలు పలుకుతున్నాడు మార్త మార్త అని మార్త మార్త అని చెప్పి ఎంతో ప్రేమతోనే పలుకున్నట్టుగా మనకి ఒక పక్కన బాధ కలుగుతూనే తను చేస్తున్న పనులు బట్టి ప్రేమతోనే ఆ పేరుతో పిలిచాడు ఆయన మార్త మార్త అని you're worried and upset about many things nee vaneekamaina pannalanu gurchi vichara mu kaligi tondara padichunnavu martha annatuga ayina antunadu you're worried anavasaranga vichara padutunnavu nuvu and that word worried literally means a mind that is being pulled apart that is divided vichara anna maatu ki ardham entante tana 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 mind ప్రభు మీద పెట్టకుండా అటు ఇటు పెట్టుకున్నట్టు కండిషన్ ఆఫ్ ద వారియర్ ఇస్ నాట్ ద వారియర్ ఇస్ స్పెండింగ్ టైమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ సంథింగ్ దట్ దే ఆర్ నాట్ గన్ బి ఏబుల్ టు ఎఫెక్ట్ అట్ ఆల్ బై వారియింగ్ ఇన్ స్టెడ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ వాట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఈ విచారం అనేది ఎప్పుడు కలుగుతుంది అంటేనండి మనం పెట్టాల్సిన దాని మీద దృష్టి పెట్టకుండా అనవసరమైన వాటి మీద దృష్టి పెట్టినప్పుడే విచారం అనేది మన హృదయంలో వస్తుంది the warrior is the one with the divided mind evaraithe chintistarante vaalla manasu pettalsin dani meda pettakunda vere vaati meda pettinappude manasulo vicharam annadi vastadi my mother is almost 100 years old na talli garu 100 samvatsaralu 100 years we planning my sister and i a big celebration in a few weeks time కొన్ని వారాల్లో నేను మా చెల్లి మా అమ్మగారి యొక్క బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఘనంగా వంద సంవత్సరాల యొక్క బర్త్డే ఆమె గొప్ప యోధురాలు నాకు ఒక విషయం చెప్పారు మా తల్లి నాకు దేనికోసం చింతించా చింతించాలో ఏమి లేక దాన్ని బట్టి నాకు చింత వస్తుంది అంటున్నారు 
you're worried and upset about many things nu chaala vishayal gurinchi chintistunao of the two choices that you and mary have made mary has made the better choice adi prabhu martha mary ani ila chusi antnadu martha ni chusi antnadu mary ani kante uttamaindi ame aina ame chusindi ani cheppi antnadu and it will not be taken away from her mariya uttamaina dani erpatchukonenu adi aame yaddu nundi teesiveyabadadani aame tho cheppenu in other words martha don't come here and try and take mary away from a fellowship with me it would in fact have been better if you'd followed your younger sister's example and come and listened as well prabhu martha ki nerpiche paatam entante nu vachi mariya nu na daggunchi teesesukoddu teeyaddu aame chala uttamaina danni korukundi nuvvu aame ni daggaru nechukovali nu aame vale na daggara paadala daggara kurchoni vakya vinali adi uttamaindi ani cheppi prabhu aame ki nerpistunadu Let's understand as it says in John's gospel that Jesus loved Martha and Mary. So manaki manaki suvarthalo kuda rasundi devudu mariyanu preminchadu martanu kuda preminchinattuga manam chustunnam. So what about you and me? Mana sangathe enti? Have we got the right balance between the work that we do, maybe the work we do for God? and the time we spend with the lord chudandi mana jeevithamlo kuda mariya martalni gamanistuna appudu man nechukovalsina paatam entante devunu paricharya cheyadam mukhyame correct kaani mariya vale devunu paadala dagara aayinatho vyaktigathanga gadapadam annadi manu nerchukuntunama leda adi aa balance manu nerchukovali this is a challenge for all of us this is a challenge for me అది అదొకి అది కష్టమే నాకు కూడా అది చాలా కష్టం అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒకసారి విస్తారంగా పనులు పెట్టేసుకుంటాను దేవుని పరిచర్యే కదా అనుకుంటున్నాను కానీ దేవునితో గడిపే సమయాన్ని నేను దొంగిలిస్తున్నాను ఎన్నో పనులు పెట్టేసుకొని ఆ పరిచర్య ఈ పరిచర్య అని చెప్పి అనుకుంటా ఉంటాను గాని అరే మరి దేవునితో గడిపే సమయం ఎంత ప్రాముఖ్యం అన్నది నేను ఒకసారి మర్చిపోతా ఉంటాను So let's turn our attention as we finish from Martha to Mary. మనం ఇప్పుడు మార్త నుంచి ఇప్పుడు మరియ వేపుకు మన దృష్టి మళ్ళిద్దాం. Let me leave you with three simple but important lessons from Mary's life. మరియ జీవితం నుంచి ఒక మూడు శ్రేష్టమైన పాఠాలు మీ ముందు నేను పెట్టి నేను ముగిస్తాను. Number 1. మొదటిది. Mary sat at his feet. మరియ యేసు ప్రభు పాదాల దగ్గర కూర్చుంది అది మొదటి పాట ముప్పై తొమ్మిదో వచనంలో మనం చూస్తున్నాం ఆమెకు మరియా అను సహోదరు ఇండెను ఈమె యేసు పాదముల యొద్ద కూర్చుండి అన్న మాట ఉంది యేసు ప్రభు పాదాల దగ్గర కూర్చుంది ఆమె ఒకళ్ళ పాదాల దగ్గర మనం కూర్చున్నాము అంటే అక్కడ చాలా తగ్గించుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఇట్స్ లైక్ దట్ ఆర్ ద పీపుల్ బిఫోర్ ద టీచర్ ఒక ఒక గురువు గారు ముందు శిష్ ఒక ఒక విద్యార్థి లేదా ఒక శిష్యుడు ఎలా కూర్చుంటాడో ఆ రీతిగా ప్రభు పాదాల దగ్గర కొచ్చి కూర్చుంటుంది అది మొదటి పాట మనం ఓ ద డిసైపుల్ బిఫోర్ ద రాబాయ్ ఒక శిష్యుడు ఒక రాబాయ్ అంటే ఒక టీచర్ గారు ముందు కూర్చున్నట్టు The Bible tells us that Paul sat at the feet of Gamaliel. Paul emo Gamaliel oka paadala dagara kurchunnadu ani cheppi manam Paul gar gurinchi chustam. Gamaliel was the great pharisaical teacher of his day and Paul would sat at his feet listening to him taking in what he was saying. Gamaliel aa kaalamlo ati chaala manchi bodhakudu aina paadala dagara kurchoni nerchukunna Paul gar nerchukune varata. If you're sitting at someone's feet you're in a, pos- a position of submission you're in a position of readiness to receive ఒకళ్ళ పాదాల దగ్గర ఉన్నాము అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో వెంటనే అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం Even as I'm speaking we can see this in our mind's eye we can see Jesus there as it were on the on the lounge or whatever and there is Mary sitting at his feet looking up listening to him మనం కూడా ఊహించుకుందాం అక్కడ పరిస్థితి ఎలాగ ఉంటుంది ఏసయ్య కొంచెం ఎత్తుగా కూర్చుని ఎత్తులో కూర్చుని ఉంటాడు
పాదాల దగ్గరేమో అంటే ఇంకా కిందకి కూర్చొని మరి ఆమె ఆయన వేప అలా చూస్తూ ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో ఆ మాటలను అలా అంగీకరిస్తుంది completely in the english translations of the bible and maybe also the telugu translations that we have ite ee bhavam annadi manakunna bible lo telugu lo enti english lo enti aa correct ga manaku ardham kakapochemo gaani you see in the original greek there are two repeated prepositions బైబిల్ లో ఇంగ్లీష్ బైబిల్ లో రెండు పదాలు ఈ సంఘటన గురించి వివరణిస్తూ రాయబడి ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే So what it actually says is it Mary sat near to close to the feet of Jesus. So English Bible lo clear ga untadu entante ame prabhu paadala daggara daggarga vachi near ante chala daggarga vachi kurchundi annatu ga manam chustam. There's a real emphasis on proximity sort of snuggling up getting as close as she can. Ame kurchodam kuda prabhu daggara paadala daggara kuchunga doorana ga tata chala daggara కూర్చుందంటండి షీ సీమ్స్ టు అండర్‌స్టాండ్ వాట్ ఇంటిమసీ విత్ ద లార్డ్ రియల్లీ మీన్స్ అక్కడ ఆ దగ్గర కూర్చోవడంలోనే మనకు అర్థం అవుతుంది ఆమెకు ప్రభువుకి ఉన్న అన్యోన్యమైన సహవాసం గురించి మనకు అర్థం అవుతుంది and if you sit at the feet of jesus it's going to show in your in your daily lives మనం నిజంగా ప్రభు పాదాల దగ్గర కూర్చున్నామా లేదా అన్నది అనుదిన జీవితంలో మనకు తెలిసిపోతా ఉంటుంది మనం చూస్తే పేతురు యోహాను వీళ్ళు పామరులే కానీ వాళ్ళకున్న ధైర్యాన్ని చూసి వీళ్ళు ప్రభుతో సహవాసం చేసిన వారు అన్న సంగతి వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది అనమాట అనుదిన జీవితంలో మనకు అర్థమై మనుషులు అర్థమైపోతుంది నిజంగా వీళ్ళకి దేవునితో వ్యక్తిగత సహవాసం ఉందా లేదా అన్నది మన ధైర్యాన్ని బట్టి మనం చూపించవచ్చు more important it is that we listen to jesus mana anudin jeevithamlo kuda rendu okka sari bhavishyattu em cheyali elanti nirnayalu teesukovalo manaku ardham kaadu alanti appudu enta pramukyam andi manam yesu prabhu paadala daggara koorchoni ane vakyam vendam endukana aayane kada manaku theta parustadu so that's the first thing she sat close to near to the feet of jesus మొట్టమొదటి పాఠం మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే యేసు ప్రభు పాదాల దగ్గర కూర్చుందండి రెండోది మనం నేర్చుకున్నది మరీ గురించి ఏంటంటే ఆమె పాదాల దగ్గర కూర్చోవడం మాత్రమే కాదు ఆయన బోధ వినుచు చుండెను అన్న మాట మనం చూస్తున్నాం లోకాసు వార్త పది ముప్పై తొమ్మిదిలో మనం చూస్తాం ఆయన బోధను వింటుందంటండి రెండోది it doesn't say she was speaking it doesn't say she was praying it doesn't even say she was worshiping it says she was listening maria prabhu padal dagar kurchoni pradhan yastunattu ga man chotledu lekapothe stutisthunattu man kanipichatledu lekapothe edo ma prabhu tho maatladutunattu man kanipichatledu gaani aame aayana chepta unte shreddha ga vintundandi vakyanni this is all very much one way isn't it is from jesus to mary jesus is speaking mary is listening prabhu maatladutunadu maria vintundi prabhu maatladutunadu maria vintundi idi rendu odu manam chustunnam maria jeevithamundi and surely listening to his word remains today more than ever a priority ikkada manaku ardham avutundi prabhu paadala daggara koorchoni aina vakyam vindam enta pramukhyamo manaki ardham avutundi I was recently reading through the book of Jeremiah. Yen imagina Yeremia grandani chaduthunanu. And repeatedly I don't know how many times it says but they did not listen to me. Enni saarlu ee padam kanapadta untadu vaalu na maata vinina varu kaadu vaaru na maata venaledu ani cheppi enni saarlu Yeremia grandolo ee padam kanapadta untadu. So you receive when you listen to the lord speaking through his word manu shraddha vakyanu vintene kadandi manu aina maataki lobade varam avutam 
Or when he speaks, we can receive sometimes his peace in our lives. ఆయన వాక్యాన్ని మనం వింటున్నప్పుడు నిజంగానే నెమ్మది ఉంటదండి మన జీవితానికి హిస్ డైరెక్షన్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ మన భవిష్యత్తును గురించిన నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకోవాలన్నది కూడా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అండి వాక్యం ద్వారా హిస్ కరెక్షన్ వే హి షోస్ us something we've dead done said or thought is wrong మనల్ని దేవుడు ఒకసారి సరి చేస్తా ఉంటాడండి వాక్యం ద్వారానే ఆయన సరి చేస్తా ఉంటాడు and all we have to do is to get to that place where we sit at his feet listening to him speak aithe manam cheyalasindalla okatenandi manam aina paadala daggara koorchoni aa vakyanni sreddaga vinta undali to be honest i can't think of anything that's much more important more crucial or more necessary than that today va prabhu paadala daggara koorchina vakyam vendam kanna antakanna shreshtamaindi inkote emi ledu ani manaki ardham avutundi నాకు అర్థం అవుతుంది what happens when god does not speak దేవుడు ఒకవేళ మాట్లాడలేదు అనుకోండి పరిస్థితి ఎలా ఉంటదండి what happens when god chooses for whatever reason to remain silent ఒకవేళ దేవుడు మనతో మాట్లాడకుండా ఆయన నిశ్శబ్దంగా ఉన్నాడు అనుకోండి పరిస్థితి ఎలా ఉంటదో తెలుసా మీకు well here are some verses i read recently they're from the book of amos in the old testament chapter 8 దయచేసి వినండి Amos grandam 8th adhyayam 11 nunchi 13 vachanam is it Amos chapter 8 verses 11 through 13 yes please can you read it i am reading rabo dinamu landu desamulo nenu kshamamu puttintunu adi anna panamulo leka povada cheta kalugu kshamamu kaaka yehova maata maatanu vinaka povada valana kalugu kshamamu ga undunu ide yehova vaaku kabatti janulu yehova maata vedukutakai ఈ సముద్రము నుండి ఆ సముద్రం వరకును ఉత్తర దిక్కు నుండి తూర్పు దిక్కు వరకును సంచరించుతుడు గాని అది వారికి దొరకదు ఆ దినమందు చక్కని కన్యలను ఎవరను తప్పి చేత సొమ్మశిల్లుదురు దేవుడు అంటున్నాడు ఇక్కడ ఒక ఒక కరువు వస్తుంది అంటండి but these aren't physical famines and physical droughts these are spiritual adi ee karu edo sharirika aaharam dorakapodan lanti karu gaadu idi aatmimaina adi people are not being fed as it were from god's word vakyam ledanna karu teesukostadanta devudu and look at the consequences daani valla paristhithi enti oka vela vakyam lekapothe em jarugutadata people staggering virgins and young men మంచి వాక్యం దొరుకుతున్నప్పుడు పాదాల దగ్గర కూర్చొని ఆ వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా ఆస్వాదిస్తుంది అయితే దేవుడు మాత్రం ఆ శ్రద్ధగా కూర్చుని వాక్యం వింటున్నప్పుడు మాత్రం సమృద్ధి అనే వాక్యాన్ని ఆయన ఇస్తాడు ఆయన సృష్టి ద్వారా కూడా మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు దేవుడు ఒక్కొక్కసారి ఆయన అనేక రహితులుగా విశ్వాసుల ద్వారా మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఆ విశ్వాసులు కూడా ఉపయోగించుకుని ఒకసారి బుద్ధి చెప్తా ఉంటాడు దేవుడు He has commanded Mary for sitting at his feet listening to his words. Aithe Maria aina paadal daggara kurchunna kurchina ventunte maatram chaala abhinandisthadu. Finally Aithe moododi enti paatam mari gurinchi nechukunedi Only did she sit at his feet not only did she listen to his words but Jesus said she made the right choice. Ah Prabhu unko maat antnadu amin gurinchi Maria what ఉత్తమమైన దానిని ఏర్పరచుకునేను చూడండి నలభై ఒకటో వచ్చిన చివరి అంటున్నాడు మరియా ఉత్తమమైన దానిని ఏర్పరచుకునేను అంటున్నాడు ప్రభు 
every day all of us are presented with a wide variety of choices mana jeevithamlo chaala nirnayalu teesukunta untam chaala korikulu korata untam what shall i eat what shall i wear where shall i go ఆ నిర్ణయాల్లో కొన్ని నిర్ణయాలు ఏంటంటే ఏమి తినాలి ఏం వేసుకోవాలి ఏ ఊరు వెళ్ళాలి ఏం చదువుకోవాలి ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటా ఉంటాం ఇలాంటి నిర్ణయాలు అంత పెద్ద ప్రాముఖ్యమైన నిర్ణయాలు అయితే కాదు వీటన్నిటిలో మనం ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నామో దాని బట్టే మన భక్తి జీవితం ఉంటదండి మనం ఈ కాలంలో సాధారణంగా నిర్ణయాలు ఎలాంటివి తీసుకుంటాం అన్న దాని గురించి పెద్దగా పట్టించుకోంగ్ ఈ కాలంలోనండి మనం తీసుకున్న నిర్ణయాలు బట్టే నా పరిస్థితి ఇలా ఉంది అని ఒప్పుకోవడం గాన నేను కాదు బాధ్యుణ్ణి వేరే వాళ్ళ వల్ల నాకు నేను ఎలాగ అయ్యానని చెప్పి ఆ వేరే వాళ్ళ మీద తోసేయడం చూస్తాం ఎందుకంటే కానీ అసలు విషయం ఏంటంటే మనం తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకి నష్టం కలిగింది అది for the choices we have made mano yavare emanna sare oka roju maatram mana teeskuna nirnayalanu batte devuni daggara lekka appu cheppalsi vastadi how important is it for you and i that every day we seek to spend time with jesus sitting at his feet listening to his word enta pramukhyam ande anudinam kuda mana prabhu paadala daggara koochadam రెండవది ఆయన వాక్యాన్ని వినడం సరే ఆయన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఎంత ప్రాముఖ్యమో మనకు అర్థమవుతుంది కదా బికాస్ దట్ అకార్డింగ్ టు వాట్ జీసస్ సేస్ హియర్ షుడ్ బి ఎ ప్రయారిటీ దట్ షుడ్ బి ది చాయిస్ వి మేక్ అబ్బ అన్న మాట చూసారు కదా ఉత్తమమైన దాని అంటున్నాడు అంటే చాలా విలువైనది అది ఆ మరియ తీసుకున్న నిర్ణయం బట్ ఇఫ్ యు కెన్ మేక్ దట్ చాయిస్ దెన్ ఇట్ మైట్ మీన్ దట్ అదర్ థింగ్స్ హావ్ టు బికమ్ లెస్ ఆఫ్ ఎ ప్రయారిటీ ఇన్ లైఫ్ ఎప్పుడైతే వాక్యం వినడం వాక్యానికి విధేయత చూపించడం ప్రభు పాదాల అది విలువ అన్నప్పుడు వేరేవన్నీ కూడా అంత విలువ ఎంచం మనం సో ఇఫ్ యు గన్ సై రైట్ ఎవ్రీ మార్నింగ్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ వెన్ ఐ గెన్ అప్ ఐ గన్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ రీడింగ్ ద బైబుల్ అండ్ ప్రేయింగ్ మనం అనుదినం కూడా ఉదయాన్నే లేచి ప్రార్థన చేసుకొని వాక్యం చదువుకోవాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకుంటే don't be surprised if a hundred other things try to grab your attention away from that decision you've made ఆ నిర్ణయం మనం ఎప్పుడైతే ఉత్తమంగా మనం ఎంచుకున్నాం అనుకోండి వేరే ఎన్ని మన దగ్గరకు వచ్చినా కూడా వేరే పనులు ఎన్ని మన మనం ఎదురుండ వచ్చినా కూడా అవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తాం ఇది నాకు ఉత్తమైంది ముందు అని చెప్పి దాన్నే మనం చేస్తాం మనం ఒకసారి మనకి ఎలాగ డిస్ట్రాక్ట్ అవుతాం అంటేనండి ఆ ఎదురుండ ఫేస్బుక్ ఉంది కదా ఆ వాట్సాప్ ఉంది కదా ఫోన్ ఉంది కదా ఎవరు నాకు ఫోన్ చేసిన ఇవన్నీ మనం చూసుకున్నప్పుడు తెలియకుండానే గంట అయిపోతా ఉంటది ఎలాంటి ఎస్ఎంఎస్ లు వచ్చాయి నేను ఎవరికి నేను రిప్లై ఇవ్వాలి ఇలాంటి అనవసరమైనవన్నీ కూడా మన దారి మన దృష్టి మళ్ళిస్తా ఉంటాయి మనకి జీవితం అంటే ఒక రోజు ప్రారంభించినప్పుడు వాక్యం చదవకుండా లక్ష తొంభై వస్తాయండి మనకు అడ్లు ఎన్ని అడ్డులు వచ్చినానండి మనం ఒక ఉత్తమైంది నాకు ఏంటంటే ప్రార్థన చేసుకొని దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ ఆయనకు లోపడ్డం అన్నది ప్రాముఖ్యమని ఎంచుకుంటే మిగిలినవన్నీ కూడా ముందు పక్కన పెడతామండి every day is what time do i get up maamuluga mana anudinam kuda enni gantlu nenu legali ani cheppi nirnayinchukuntam but don't forget that will depend very much on the last choice you made the night before what time do i go to bed ah odiyam palana time nenu legali ani cheppi nu nirnayam cheskunam ante adi unko nirnayam meeda aadhar padutadu adu entante a mundu roju nu teesukuna aakara nirnayam enni gantlu nenu padukovali anna nirnayam meeda aadhar padundi 
Mary, said Jesus, has chosen what is better. I think Prabhu, I think Maria, you can never go in Chi and Egypt, Maria Tuskuna Nerana Matra, what mind the and the Prabhu and Namata. And as I said earlier, I don't think we will ever do the work of the Lord effectively if we don't learn to also spend time first with the Lord of the work. దేవుని పరిచర్య చేయడం మంచిదే గాని దేవునితో గడపకుండా ఆయన పనిచేస్తే మాత్రం మనం సరిగ్గా పని కూడా చేయలేమండి దేవుని పని కూడా సరిగ్గా చేయలేం ఫినిష్ విత్ వన్ ఫైనల్ లిటిల్ స్టోరీ ఆ ఆకరికి వస్తున్నా ఐ వాస్ స్పీకింగ్ many years ago at uh, an evangelistic youth camp నేను ఒక యవనస్తుల సదస్తులో చాలా కాలం క్రితం వాకింగ్ చెప్తున్నాను and the same kids often used to come every year అయితే ఆ మీటింగ్ కి ప్రతి సంవత్సరం కూడా అదే యవనస్తులు వచ్చేవారు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆ మీటింగ్ కి ఆఫ్టర్ వన్ ఈవినింగ్ మీటింగ్ బాయ్ కోల్ పోల్ అదే ఒక యవనస్తుడు ఆయన పేరు పౌల్ ఆయన ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆ మీటింగ్ కి యవనస్తులు మీటింగ్ కి వచ్చేవాడు అయితే ఆయన ఒక సంవత్సరం మాత్రం నా దగ్గర వచ్చాడు ఒక సాయంత్రం he said to me you know you were telling us we need to give our lives to jesus and ask him into our heart బ్రదర్ మీరు చెప్పిన వాక్యం నేను విన్నాను మీరు యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించాలని ఆయన మన హృదయంలో చేర్చుకోవాలని చెప్పి మీరు చెప్పినట్టు వాక్యం నేను విన్నాను నేను గత సంవత్సరం ఆ వాక్యం చెప్పారు పశ్చాత్తపడాలి మారు మనసు పొందాలి జీవిత నీ జీవితాన్ని ప్రభుకు సమర్పించాలని చెప్తే నేను ఆ పని చేశాను అయితే నాలో పెద్ద మార్పు అయితే లేదండి So what do you want me to do do it again tonight? నేను ఆ పని మళ్ళీ చేయాలా ఇవేళ అని అడిగాను. Actually actually this is quite a common thing with young people with children isn't it you know? ఇది ఇది ఇదే విషయం మన జీవితంలో కూడా చాలా యవనస్తుల్లో కూడా కనపడతా ఉంటది. ఎందుకంటే ప్రొఫెసర్ ప్రభుని సమర్పించుకున్న తర్వాత కూడా ఎంతో పాపం మన జీవితంలో ఇంకా కనపడతా ఉంటది. So I said to Paul if you could invite anybody to come to your house who would you invite? నేను ఒక నేను ఒక ప్రశ్న చేశాను. ఇదిగో ఒకవేళ మీ ఇల్లే ఉందనుకో నువ్వు ఎవరినన్నా ఒక అతిథిని ఇన్వైట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఎవరిని నువ్వు ఆహ్వానిస్తావు చెప్పు అని నేను అబ్బాయికి ప్రశ్నించాను ఆయన అన్నాడు ఆ కాలంలో డేవిడ్ బెక్కమ్ ని అంటే ఆయన పెద్ద ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ ఆయన నేను ఇన్వైట్ చేస్తాను అని అన్నాడు So I said to Paul, you write to David Beck and you say, Dear David, would you please come to my house for a meal? I want to show you photographs of my football team. And David writes back and says, Yeah, sure, I'm free that date. Looking forward to seeing you. If you want to write to David Beck, you want to reply to him. 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 I said, So what would you do? You want to reply to him. You want to reply to him. Wow, I'd be so excited. అప్పుడు ఆ అబ్బాయి అన్నాడు నేను చాలా హ్యాపీ అయిపోతానండి ఆయన వస్తారా ఉంటే మా ఇంటికి అని అన్నాడు నేను ఏం చేస్తానంటే నా ఇల్లంతటిని కూడా శుభ్రం చేసేస్తాను ఆయన వస్తున్నాడు నేను పేరెంట్స్ ని కూడా రమ్మంటాను అవసరం అయితే ఆ వచ్చిన అతిథి కోసం వంట కూడా వండుతాను I said okay so the day arrives what happens ఒక వేళ ఆయన వచ్చే అది అతిథి వచ్చిన రోజు వచ్చింది ఒక ఆయన వచ్చారు అప్పుడు ఎలా ఉంటది He said I'd be peeping through the curtains uh, to see if the Rolls Royce is coming నేను ఎదురు చూస్తా ఉంటాను కార్ వస్తుందా లేదా ఆయన అతిథి వస్తున్నాడా లేదా అని చెప్పి ఎదురు చూస్తా ఉంటాను ఒక వేళ కార్ వచ్చిందా లేదా అని I said okay so he comes out and then dong dong you hear the doorbell ring వేళ ఆయన వచ్చాడు తలుపు కొట్టాడు కాలింగ్ బెల్ నొక్కాడు టింగ్ టింగ్ అని వచ్చి సౌండ్ వచ్చింది I said, what happens then? Tarvata em jarutadi? Said, "Well, I'd, I'd feel a bit nervous I'd open the door and I'd ask him to come in." Nen appudu talupu teesi ayanni intloki aahvanistanu. And then what? Tarvata em jarutadi? Oh, I'd talk about playing for England, playing for Manchester United. I'd show him all my school football kit. I get him to sign my art autograph book. Nen na photos anni chupistha untanu. Avasaramaithe ayin daggara autograph kuda teesukuntanu nenu. and uh, i said to him, would the time go slowly or quickly ah uh, a uh, 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 time anta niku ela jarutha untadi 
He said, I think it would go quickly. And of course, he would have to go at the end of the day. అయితే ఆ టైం ఒక టైం వచ్చినప్పటికీ ఇంకా ఆయన ముగిస్తాడు ఇంకా తిరిగి ఆయన మళ్ళీ వెళ్ళిపోయే టైం కూడా వచ్చేస్తుంది I said okay Paul now how would you describe how you reacted to that knock at your door uh a sound talupu shabdam vinnappudu nee nee bhavam ento naku okkar cheptava ani cheppi paul adigaru I said well, I just heard the knock open the door and they didn't come in నేను సంతోషంగా తలుపు తీసి లోపలికి రా అని చెప్పి నేను సంతోషంగా ఆహ్వానిస్తాను ఏం జరుగుతుంది నేను ఆయనతో మాట్లాడతాను వచ్చిన అతిథితో మాట్లాడుతూ ఆయనతో గడుపుతా ఉంటాను సరదాగా would you repeat that brother what word would you use to describe how you reacted to david beckham coming to your house okka matlo cheppagalava nijanga alante pedda football player mee intiki vachinappudu nee bhavanni okka matlo cheppagalava well i just welcomed him into my house nenu aahvanichanu antnadu exactly you welcomed him into your house and spent time with him can you honestly say paul you welcome jesus into your life nenu ventane adigenu oka vyakti ni elagaithe intlo aahvanistavo yesu prabhu ni nijanga nuvu nee intlo ledha nee jeevithamlo ki aahvaninchava you need to sit down and seriously think through what it means to receive christ into your life nenu appudu paul ki cheppanu paul యేసు ప్రభు నిజంగా జీవితంలోకి ఆహ్వానించడం అంటే ఏంటి అన్నది నువ్వు శ్రద్ధగా ఒక దగ్గర కూర్చొని ఆలోచించు ఆయన ఆహ్వానించడం ఏంటి ఆయనతో గడపడం ఏంటి నీకు అర్థం అవ్వాలి అలాగైతే ఆహ్వానించినట్టు అప్పుడు ఆయన నేను ఆ మాట ఎప్పుడైతే చెప్పానో ఆ దూరంగా ఒక చెట్టు ఉంటే ఆ చెట్టు కిందకి వెళ్ళి కూర్చొని చాలా సీరియస్ గా ఆలోచించాడు నేను నిజంగా యేసు ప్రభుని నా జీవితంలోకి ఆహ్వానించానా లేదా అని చెప్పి చాలా సేపు ఆలోచించాడు సో ఒక ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్న మన ముందు కూడా ఉంది and i find every christian who's made any real positive mark on this planet has been a man or woman whose time with god with the lord jesus has been an integral part of their life mana jeevithalo nijanga nemmadi undalante nandi yesu prabhu tho vyaktigathanga gadipe samayamlo undandi let's finish with a prayer chinna prarthana cheskoni mugichukundamandi let's pray prarthana cheskundam Lord we thank you for this story of your life which Luke has recorded for us. Prabhu nu ni vakyam dwara ma kosam raayinchina ee bhagana batti meeku stotralu. And we can all identify with this. Aa bhagani chavutuna appudu maa jeevithalu thetaga kanapadutunnayi. Lord you know our struggles you know the challenges we face. Deva maaku na samasyalu enti maa baaralu enti nu samastho nu verigina devudu unnayina. Lord please help us to find time to to make time. Uh eva nenu meeto gadapadaniki samayam ketainchinam maaku nerpichtanri. The step aside from the busyness of our world to meet with you. Ee lokolo enta busy ga unnapudiki kuda naina memu neeto gadapadam annad maaku nerpichtanri. To receive from you. Nee nee daggar nunchi mem pondataniki to sit at your feet ni paadal daggara koorchoni naina ni daggara nunchi vakyam vine alanti vakyam and to listen to what you would have to say to us nu enti maaku cheppudam anukuntunnao aa prathi maata memu vendaniki kuda atti krupana maaga dai cheyamu we ask it in jesus name and for his glory naina ni mahima koraku adugutu naina yesu naamamlo prarthichi sthinchi vedukochunam tanri amen amen uh, uh